தேகத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் ரட்சகருமாகி இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே இந்த வீடியோ வழியாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இது வாலிபர்களுடைய மூன்றாவது பகுதியை எப்படி அவர்கள் அடிமையாகிறார்கள் அப்படிங்கிறத குறித்து கொஞ்சம் கூட நாம் விவரமாய் பார்க்கலாம் ஸ்தோத்திரம் அதிலிருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் என்பதை குறித்து பின்வருகிற வீடியோக்களில் நாம் பார்க்கலாம் ஸ்தோத்திர இன்னும் ஒன்று ரெண்டு வீடியோக்களில் என்னென்ன வாலிபர்களை அடிமைப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிற என்னென்ன வீவில் அவர்கள் அடிமைப்படுத்த சாத்தான் முயலுகிறான் அப்படிங்கிறதை ஸ்தோத்திரம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதிலிருந்து தேவன் எப்படி அதற்குரிய சொல்யூஷனை வேதாகம வழியாக நமக்கு அளிக்கிறார் அப்படிங்கிறத குறித்து நாம் ஸ்தோத்திரம் கொஞ்சம் சிந்திக்கலாம் கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக நான் அதற்கு ஆதாரமாக ஒன்று யோவான் அவனுடைய நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் அன்பிலே பயமில்லை பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பயமானது வேதனை உள்ளுக உள்ளது பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல இங்கே திவ்ய வாசகனாகிய யோவான் தன்னுடைய நிருபத்தில் பொதுவாக எல்லா சபைகளுக்கும் எழுதுகிறார் பயமானது வேதனை உள்ளது இப்போ பயம் அது ஆன்சைட்டி என்று சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் அதை ரெண்டு விதத்தில் சொல்லலாம் பாருங்கள் ஒன்று எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் இப்போ பயம் யாருக்குள்ளே உருவாகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு மனிதனை உங்களுக்கு முன்பாக எடுத்து வைக்க விரும்புகிறேன் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து முதல் ராஜாவாகிய சவுலை உங்களுக்கு முன்பாக எடுத்து வைக்க ஆசைக்கிறேன் இவன் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு விசேஷித்தவன் இவனை குறித்து வேதம் விதமாய் சொல்லுகிறது கழுகை போல வேகம் சிங்கத்தை போல பலமுள்ளவன் என்று சொல்லி இரண்டு சாமியின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் தாவிது புலம்பல் பாடும்போது இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் சவுலும் யோனத்தானையும் குறித்து சொல்லும்போது கழுகை பார்க்கிலும் வேகம் சிங்கத்தை பார்க்கிலும் பராக்கிரமசாலி சிங்கம் என்று சொன்னால் நமக்கு தெரியும் யானை வந்து ஒரு பெரிய பலம் உள்ளது ஆனால் அந்த யானையுடைய ஸ்தூத்திரம் தலையை ஒரே அடியில் அது அப்படியே பிளந்து விடுமா சிங்கம் அதுதான் சிங்கத்தின் பலன்கிறது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அப்போ அப்படிப்பட்ட பராக்கிரமசாலி யுத்தத்தில் அவ்வளவு பயிற்சி பெற்றவர்கள் ஆனால் ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோது பயங்கரமாக கலங்குறாங்க ஏன் இந்த கலக்கம் அவருக்குள்ள வந்தது அதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் ஏன் இங்கே கலக்கம் வந்தது கலக்கம் வர்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா கீழ்படியாமை கீழ்படியாமை அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் அங்கே இருக்கிறதை காண்பலாம் இப்போ ஆண்டவருக்கு பிரியமான நல்ல ஒரு மனிதன் தீர்க்கதரசன வரங்களை உடையவனாய் அபிஷேகிக்க பண்ணப்பட்டவன் இஸ்ரவேலே முதல் ராஜாவாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் எத்தனையோ யுத்தங்களை நடத்தி பயிற்சி பயிற்சி பெற்றவன் அங்கே ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அந்த சூழ்நிலையில் என்ன நடக்கு பாருங்க பயந்து ஒளிந்து கொள்ளுகிறார்கள் நாம் ஒன்று சாமியில் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்தை திருப்பி கொள்வோமானால் கோலியாத்தை கண்டபோது அவர்கள் எல்லாரும் பயந்து கலங்குகிறார்கள் ஸ்தோத்திரம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாளாக கலங்குகிறாங்க யுத்தம் செய்ய திராணி இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சவுலுக்குள்ள பயம் இப்போ பாருங்க சவுலுக்குள்ள பயம் வருகிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவன்கிட்ட இருந்த பாவம் கீழ்ப்படியாமை என்கிற ஒரு பாவம் ஸ்தோத்திரம் அந்த கீழ்ப்படியாமை சவலுக்குள்ள 
ஒரு பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டு ஒன்று நீங்கள் வேத புஸ்தகத்தில் படித்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்தோத்திரம் இந்த சவுல் ராஜாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் ஒரு பராக்கிரமசாலி ஆகிலும் காணும்போது அவன் என்ன செய்வான் நான் பாருங்கள் தன் பட்சமாய் சேர்த்து கொள்வான் அந்த பயந்தான் ஸ்தோத்திரம் அவன் பதினான்காம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லியிருக்கு சவுல் ஒரு பராக்கிரமசாலி ஆகிலும் ஒரு பலசாலி ஆகிலும் காணும்போது அவர்கள் எல்லாரையும் தன்னிடமாய் சேர்த்து கொள்வான் அப்போ தனக்கு ஒரு பாதுகாப்பை உண்டாக்கணும் தனக்கு ஒரு அரணை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தின் நிமித்தம் அவன் அப்படியே தன்னை என்ன செய்தான்னா தன்னை யாரும் மிஞ்சி வந்துடக்கூடாது தன்னை ஓவர் கம் பண்ணிடக்கூடாது ஆகவே யாரெல்லாம் பராக்கிரமசாலியாக இருக்கிறான் அவனை கூப்பிடு அவனை எனக்கு அடிமையாக கொண்டு வா அப்படிங்கிற ஒரு வீவ் அந்த தாவிய இந்த சவுலுக்குள்ளே இருந்ததை நாம் கவனிக்கலாம் காரணம் அவனை விட்டு கற்றுடைய ஆவியானவர் போனார் அவனுக்குள்ள பயம் வர ஆரம்பிச்சு ஆண்டோடைய வேதம் சொல்லுது அவருடைய ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல பழையற்பாட்டு காலத்தில் ராஜாக்கள் தீர்க்கதரசிகள் நியாயாதிபதிகள் ஆமே இவர்களுக்குள்ள தான் ஆசாரியர்கள் இவர்களுக்குள்ள தான் அபிஷேகம் இருக்கிறது அப்போ இங்கே ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட இந்த சவுலுக்குள்ள இப்போ அந்த அபிஷேகம் நஷ்டப்பட்டதுமே பயம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு அது வரைக்கும் கத்தருக்காக யுத்தம் பண்ணினவன் தன் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த பயத்திலே அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்க ஸ்திரீகள் பாடுறாங்க சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தாவி இது கொண்டு பதினாயிரம் என்ற உடனே ஸ்தோத்திரம் என்னை விட அவன் உயர்ந்துட்டான் அவனை கொல்லணும் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அவன் தேவன் தன்னை நியமித்த நோக்கங்களை விட்டு விட்டு பதினேழு ஆண்டுகளாக தாவீதை துரத்துகிறதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்குறான் பராக்கிரமசாலிகளை தன் பக்கம் சேர்த்து சேர்த்து ஆள் சேர்க்கிறான் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை கட்டுறதுக்கு முயற்றுகிறான் இன்றைக்கி வாலிபர்களுக்குள்ளேயும் தங்களை பெரியவர்கள் ஆக்கிக்கொள்ள என்ன செய்யலாம் ஒரு பயம் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு பயம் வரப்போகிற காரியத்தை குறித்த ஒரு பயம் தோத்திரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அங்கே இருக்கிறதை நாம் கவனிக்கலாம் பாருங்க இங்கே இருக்கு ஸ்தோத்திரம் பயப்படுகிறான் பயந்து அவனும் அவனுடைய கூட்டமும் ஒளிந்து கொள்ளுகிறான் இன்றைக்கு ஸ்தோத்திரம் பெரிய பெரிய ஆட்களை பார்க்குறோம் அவர்களுக்குள்ள பயம் இருக்கு இன்னைக்கு வாலிபர்களுக்குள்ள பயம் இருக்கு என்ன பயம் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு பயம் இருக்கு இந்த பயத்தினால என்ன காரியத்தை செய்து கொள்ளலான்னு நினைக்கிறான் தனக்கு யாரை வச்சு அரண் கட்டி கொள்ளலான்னு நினைக்கிறான் ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் வேதம் சொல்லுது பயமானது வேதனை உள்ளது அந்த பயம் தான் சௌத்திரம் சவுலை அம முடிவு வந்து தவறான பாதைக்கு கொண்டு போச்சு எந்த பயம் தேவையில்லையோ அந்த பயம் இன்றைக்கு வாலிபர்களுக்குள்ள இருக்கு எந்த பயம் தேவையோ அந்த பயம் இன்றைக்கு வாலிபர்களுக்குள்ள இல்லை தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் ஒரு வாலிபனுக்குள்ள இருக்குமானா அவன் இப்படி பயப்படுகிற ஒரு தன்மை பயத்துக்கு அடிமையாக்க மாட்டான் பயத்தை கொடுக்கிறதே பிசாஸ் ஸ்தோத்திரான் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்குமானா பிசாசானவன் உங்களை கண்டு ஓடி போவான் என்று தான் வேதம் சொல்லுது தேவனுக்கு பயந்துருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் இன்றைக்கு தேவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறோம் நம்முடைய சுபாபங்களினால் நம்முடைய கிரியைகளினால் நம்முடைய மாம்சீக செயல்களினால் நாம் நம்மளையே தற்காத்து கொள்வதற்கு எதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்து எல்லாமே பயத்தினால தான் செய்கிறோம் இன்னைக்கு அனைவருக்கு ஒரு வித பயம் இருந்துட்டுருக்கு இந்த பயம் அப்படியே அவனை லீட் பண்ணுது பாருங்க சவுலை லீட் பண்ணுது ஒருவன் மேலே பொறாமகொள்ள வைக்குது ஒருவனை கொலை செய்ய 
தூண்டிக்கொண்டிருக்கிறது அவன் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை மறந்து தேவனை விட்டு விலகி ஓட வேண்டிய கண்டிஷனில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் முடிவு அந்த பயம் தன் பட்டயத்தில் தானே விழுந்து மடிந்து போவதற்கு நேராய் கொண்டு நிறுத்தி விடுகிறது இன்னைக்கு பயத்தை விதைக்கிற பிசாசானவன் அந்த பயத்திலிருந்து இவனுக்கு மாம்சிக முயற்சிகளை கொடுத்து இவனை எப்படியாவது அதை செஞ்சிடலாம் இதை செஞ்சிடலாம் அதை செஞ்சுட்டா பாதுகாப்பு இதை செஞ்சுட்டா பாதுகாப்பு அப்படி செய்தா பாதுகாப்பு பாருங்க இந்த சவுல் அப்படி தான் செய்கிறான் பராக்கிரமசாலியாக இருந்தாலும் சரி வீரனாக இருந்தாலும் சரி தான் பக்கமாக இழுத்துக்கிறான் தனக்கு ஆதரவாக இருந்துட்டோம் தன்னிடத்தில் பயங்கர பராக்கிரமசாலிகளை சே கத்தர் எனக்கு பராக்கிரமசாலியாக இருக்கிறா கத்தரனை அபிஷேகித்தா கத்தரனை தெரிந்து கொண்டா ஆமே க ஆண்டவருக்கு மிஞ்சி எதுவுமே எனக்கு நடக்காது என் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் ஆண்டவர் எண்ணி இருக்கிறார் என்கிற உணர்வையை அவனை விட்டு எடுத்து போடுகிறான் வேலை தம்பி தங்கச்சி வாலிபனே வாலிப தங்கச்சி இன்னைக்கு பயத்தில் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறியா பயம் உன்னை சூழ்ந்துருக்குதா இந்த பயத்தினால நீ உன்னை தற்காத்து கொள்ள பல விதத்தில் முயற்சித்து இருக்கிறியா ஸ்தோத்திரம் என்னை விட்டு எல்லாம் போயிரும்னு பயப்படுறியா எல்லாரும் உன்னை என்னை நேசிக்க மாட்டாங்கன்னு பயப்படுறியா என்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் வெளியரங்கமானா நான் என்ன செய்வேன் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறியா உன்னை பிடித்திருக்கிற பயத்திற்கு அந்த பயம் தான் ஒரு வேதனையான பாதையில் கொண்டு போயிட்டே இருக்கு இது பிசாசுடைய ஒரு பெரிய ஆயுதம் இந்த பயத்தினாலே உன்னை கொல்லுவதற்கு அவன் முயற்சிக்கிறாங்கிறத மறந்துடாத சவுல அப்படிதான் நல்ல வீரன் முதல் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் பாருங்க அவனுக்கு ஒப்பானவன் இசிறவேலையே இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு வீரர் பராக்கிரமசாலி அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயம் பயம் கொண்டு போய் அழிவுக்கு நேரம் போயிட்டு பாருங்க நான் அடிக்கடி ஒரு சம்பவம் சொல்லுவேன் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய ரவுடி இருந்தானா ஆனால் ஒருவனால் அடக்க முடியலை நாலு வாலிப தம்பி மாதிரி ஐடியா பண்ணான் இவனை எப்படி அடக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தான் இப்போ பாருங்க இந்த கொரோனா கண்டு என்ன பயப்படுறான் போகிறதுக்கு பயப்படுறான் வர்றதுக்கு பயப்படுறான் மாஸ்க் கட்டலையாங்கிறான் எவ்வளோ பயப்படுறான் இல்லையா பயம் நமக்கு தேவைதான் ஸ்தோத்திரா ஆனால் இதே போல தான் அப்படி பக்கத்து ஊரில் ஒரு வியாதி பரவி கொண்டிருந்தது இதை சாக்காக வச்சுட்டு இந்த வாலிபர்கள் நான்கு பேரும் நல்லா துன்மார்க்கத்தனம் பண்ணிவிட்டு இரவுக்கு நல்லா குடிச்சிட்டு வருவான் அப்படி குடித்து நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிற ரோட்டில் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் எதிர்பட்டான் சொன்னான் ஆனால் என்னென்ன கண்ணெல்லாம் சவுந்துருக்கு பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு எவ்வளோ பெரிய வீர அண்ணா நீங்கள் இப்படி ஆயிட்டீங்களாண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கடந்து போயிட்டான் கொஞ்சம் தூரம் அந்த அண்ணதும் இன்னொரு பையன் வந்தான் அண்ணா என்னென்னா ஆச்சு கை காலெலாம் நடுங்குது கண்ணெல்லாம் சவந்துருக்கு மெல்ல தொட்டு பார்த்துட்டு சொன்னான் என்னமா காய்ச்சல் அடிக்குது காய்ச்சல் அடிக்குது அப்படின்னா பாருங்க சோதரம் அண்ணே பக்கத்து ஊர்லேயே இப்படி ஒரு காய்ச்சல் வந்திருக்காண்ணே பார்த்துக்குங்க உடம்ப நீங்கள் சூப்பரண்ண நீங்கள் வேணும் இல்லைண்ண இப்படி வந்துட்டா எப்படி அண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நகர்ந்துட்டான் மூணாவது ஒருத்தர் வந்தான் பாருங்கள் அவன் சொன்னான் அண்ணே என்னண்ணே எவ்வளோ வீரனாக நடந்து வர்றீங்க தள்ளாடி தள்ளாடி பயந்து பயந்து வர்றீங்க என்னண்ணே உடம்பு முடியலையா அப்படியே தொட்டு பார்த்துட்டு சொன்னான் ஓ என்னம்மா காய்ச்சல் அடிக்குது ஒருவேளை அந்த காய்ச்சல் தானோ அப்படின்னா பாருங்க ஸ்தோத்திர கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகும்போது நாலாவது உள்ளவன் கட்டிலோட வந்தான் கட்டிலோட வந்து அண்ணா இதில் படுத்துக்கங்கண்ணே நாங்கள் உங்களை தூக்கி கொண்டு போய் பத்திரமா உங்கள் வீட்டில் சேர்த்துறானே உங்களை பார்த்தா பாவமாக இருக்குண்ணே அப்படின்னா பாருங்க உடனே இந்த பெரிய மனுஷனும் என்ன செய்தான் ரவுடியும் 
கட்டில படுத்தா நாலு பேரும் தூக்குனான் டே என்னடா வெயிட்டே இல்லை அப்படின்னு நான் ஒருத்தேன் அவன் சொன்னாடே இப்போ உள்ள காய்ச்சல் வெயிட்டெல்லாம் எடுத்துருமாண்டா அண்ணா அதை பார்த்தா லேசாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னான் பாருங்க இப்படி பேசி 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 போகிறாங்க வீட்டில் கொண்டு கட்டில் அந்த நாலு வாலிபர்களும் அவனை இறக்குனான் பாருங்க உண்மையிலே அவன் செத்து போனான் தம்பி தங்கச்சி சாத்தாம் பாருங்க ஏதேனும் பாவத்தை உருவாக்கி தேவனை விட்டு ஒளிந்து போகிறதற்கு அவனுக்குள்ள பயத்தை ஏற்படுத்தினான் அதே பிசாசானவன் தான் இன்றைக்கி ஸ்தூத்திரம் உனக்குள்ள ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு திகிலை ஏற்படுத்தி என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா ஆத்துமா வழிக்க முயற்சிக்கிறான் அவன் பயத்தை நீக்கிறதுக்கு தான் ஸ்தூத்திரம் ஏதோ அழகாக சொல்லுது பாருங்க எப்படியே இருக்கிறதுன நிருபம் அது இரண்டாம் அதிகாரம் ரொம்ப முப்பது நான்காவது வசனம் மிக அழகாக சொல்லுகிறது பாருங்க ஸ்தோத்திரம் ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்கு உள்ளான யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிதான் ஏசு வந்தார் தம்பி தங்கச்சி இருதயத்தில் ஏசப்பாக்கு இடம் கொடுத்து பாரு உன் பயம் ஒன்று விட்டு நீக்கும் பயத்தை விதைத்து சாத்தாவும் ஆத்துமாவை கெடுக்க நினைக்கிறான் பாருங்க சவுல் ராஜாவாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார் கத்தர் எல்லாம் என்ன நடத்துவாருங்கிற நம்பிக்கையை போயிட்டு காரணம் அவனுக்குள்ள பயம் வந்துட்டு தன்னுடைய மாம்சீகத்தில் முயற்சித்து முயற்சித்து அந்த பயத்தினால் கீழ்ப்படியாத அந்த ஒரே காரியம்தான் தேவனுக்கு கீழ்ப்படி பண்ணா உன்னை இந்த பயத்தில் இருந்து விடுதலை ஆக்க சத்தியாக இருக்கிறார் பயமானது வேதனை உள்ளது பயப்படுகிறவன் அன்பிலே பூரணப்பட்டவன் அல்ல இங்கே நீ குடும்பத்தில் தான் இருக்கிற அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க அவனை இன்னைக்கு ஒரு வித பயம் தொற்றி கொண்டே இருக்குதா இந்த பயத்தை நீக்கி உனக்கு உதவி செய்ய ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் தான் ஸ்தோத்திரம் விண்ணை துறந்து மண்ணுலகில மானிடனாய் நம்மை போல வந்து நமக்காக ஜீவனை கொடுத்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழுந்து முந்தானால் அங்கே பரமேறி உட்கார்ந்துருக்கிறார் அந்த ஆண்டவர் இந்தக்கு உன்னுடைய பயத்தை நீக்குவதற்கு அவர் போதுமானவர் நீ ஆண்டவிடத்தில் வருவாயானால் நான் எல்லா பயத்திலிருந்து நீங்கள் ஆக்குறதற்கு தேவன் போதுமானவர் கத்தருணை ஆசீர்வதி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ